La factorisation, le troisième cas, ce sont les trinômes. Et dans les trinômes, le premier cas qu'on va voir, c'est trinôme carré parfait. Qu'est-ce que c'est un trinôme carré parfait ou c'est fabriqué comment un trinôme carré parfait? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours fait à partir d'un binôme qu'on élève au carré. Si on a par exemple 4x moins 7 au carré, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça donne 4x moins 7 fois 4x moins 7. Ça, si on fait la distributivité, 4x fois 4x, ça va nous donner 16x2. 4x fois moins 7, moins 28x. Moins 7 fois 4x, encore une fois, moins 28x. Et moins 7 fois moins 7, plus 49. En regroupement les termes semblables, on aura 16x2 moins 56x plus 49. Alors ça ici, c'est ce que je vais appeler mon trinôme carré parfait qui provient de mon binôme qu'on a élevé au carré. Donc l'inverse, un trinôme carré parfait, quand on va le factoriser, ça nous donnera toujours un binôme élevé au carré. Comment faire pour le reconnaître, ce trinôme carré parfait-là? Parce que quand vous aurez un trinôme, première chose qu'on va regarder, est-ce que j'ai affaire à un trinôme carré parfait? Alors moi, comme je l'explique, je regarde le premier terme, le 16x2. Est-ce que 16x2 est un carré parfait? Oui, 16x2 est un carré parfait, puisque c'est 4x fois 4x. Est-ce que le dernier terme, plus 49, le signe est important, est aussi un carré parfait? Oui. 49 est un carré parfait. C'est 7 fois 7 ou moins 7 fois moins 7. Qu'est-ce qui va déterminer le signe de mes termes? C'est le moins ou le plus qu'on a au deuxième terme. Étant donné qu'on a un moins au deuxième terme, ce sont des moins qu'on aura ici. Et pour vérifier si c'est bel et bien un trinôme carré parfait, il faudra faire la multiplication des croisés, ce qui veut dire, je vais voir ici, 4x fois moins 7, je vais noter le résultat ici, ça me donne moins 28x, et 4 x fois moins 7, ça va me donner moins 28x. En additionnant, j'ai moins 56x. Et c'est bien ce que j'avais au milieu. Alors, je vais pouvoir dire que 16x2 moins 56x plus 49 est un trinôme carré parfait, puisqu'il provient de 4x moins 7 élevé au carré. Alors ça, c'est la technique pour reconnaître un trinôme carré parfait. On va faire un deuxième exemple. Alors ici, j'ai marqué 25A2 moins 16A plus 1. Encore une fois, on a un trinôme. Et on va se poser la question, est-ce que ce trinôme-là peut être un trinôme carré parfait? Est-ce qu'il provient d'un binôme élevé au carré? Alors je regarde tout de suite le premier terme. Je me pose la question, est-ce que ce premier terme-là, 25 à 2. Est-ce que c'est un carré parfait lui-même? Oui. C'est 5A fois 5A. Est-ce que 1, de l'autre côté, est aussi un carré parfait? Oui, puisque 1 fois 1 donne bien 1. Le signe du milieu étant un moins, je vais placer les moins ici. Et, est-ce que si on fait 5A moins 1 fois 5A moins 1, on obtient 25A2 moins 16A plus 1. On va faire la multiplication des croisés. 5A fois moins 1, ça nous donne moins 5A. 5A fois moins 1, ça nous donne moins 5A. Ici, j'obtiens moins 10A. 
Est-ce que le terme central, moins 10 A, est bel et bien celui que je retrouve ici, moins 16 A? Non. Donc, 25 A2 moins 16 A plus 1 n'est pas un trinôme carré parfait. À ce moment-là, on va essayer d'autres techniques pour le factoriser. Mais ce n'est pas un binôme élevé au carré. Voilà pour le trinôme carré parfait.